Benvenuti ad una nuova lezione del corso di programmazione in linguaggio C dedicata all'impiego delle variabili scalari. Prima di cominciare la lezione vi invitiamo a studiare il capitolo del manuale del corso dedicato a questo argomento. Bene, possiamo ora cominciare con un semplice problema da risolvere proprio applicando i concetti appresi sulle variabili scalari. Come detto si tratterà di un problema semplice e d'altra parte i concetti che abbiamo acquisito finora non ci consentono di sviluppare ancora applicazioni complesse. Il problema da risolvere riguarda lo sviluppo di un programma che richiede all'utente l'inserimento tramite la tastiera di tre prezzi in euro. A partire da questi tre prezzi il programma deve calcolarne il totale e successivamente il prezzo scontato applicando una percentuale di sconto definita anch'essa dall'utilizzatore del programma. Il programma deve essere in grado di stampare a video il prezzo totale ed il prezzo scontato. Facciamo un esempio. L'utente specificherà un primo prezzo che potrebbe essere ad esempio 1000 euro, un secondo prezzo che potrebbe essere ad esempio 2000 euro ed un terzo prezzo che potrebbe essere 3000 euro. A questo punto il programma deve leggere questi tre valori e calcolarne il prezzo totale, 6.000 euro in questo caso, e stampare questo valore a video. Successivamente il programma deve chiedere all'utente di indicare una percentuale di sconto da applicare, ad esempio 50%, e sulla base di questa percentuale il programma calcola il prezzo scontato, che in questo caso sarà pari a 3.000 euro. Risolviamo il problema per passi. Il primo passo consiste nell'acquisire i tre prezzi in euro, 1, 2, 3, inseriti dall'utente tramite la tastiera. Il manuale del corso ci spiega che questa operazione può essere eseguita con la funzione scanf. Individuata la funzione adatta allo scopo, occorre affrontare il passo successivo, che consiste nel definire dove memorizzare i dati acquisiti da tastiera. La memorizzazione dei tre prezzi inseriti dall'utente è importante poiché, come già spiegato, dovremo eseguire su questi valori delle operazioni aritmetiche. Poiché i tre prezzi rappresentano tre valori singoli, 1, 2, 3, possiamo usare tre variabili scalari per memorizzare rispettivamente il primo prezzo, il secondo prezzo ed il terzo prezzo. Una volta Salvati i tre prezzi in tre variabili scalari differenti, ne faremo la somma e memorizzeremo il risultato in un'altra variabile scalare. Al valore così ottenuto applicheremo uno sconto in accordo con la percentuale di sconto inserita dall'utente tramite tastiera e salvata in un'altra variabile. Otterremo così un altro valore, il prezzo scontato, che sarà memorizzato in un'altra variabile ancora. Osserviamo quindi che il nostro problema può essere risolto impiegando le variabili scalari e non le variabili vettoriali che invece saranno trattate più avanti in questo corso di programmazione. La scelta delle variabili non è ancora completa, dobbiamo definire per ognuna di esse il tipo. Abbiamo visto ad esempio che per i numeri possiamo utilizzare variabili di tipo int utilizzate per memorizzare valori numerici interi, oppure variabili di tipo float, utilizzate invece per memorizzare valori numerici reali. Apparentemente, con riferimento al nostro esempio, sembra che le variabili di tipo int vadano bene per memorizzare i valori numerici da elaborare. In realtà, se analizziamo meglio il nostro problema e ci poniamo in condizioni più generali, ci accorgiamo che i prezzi inseriti dall'utente potrebbero contenere i centesimi di euro, il che significa che i valori inseriti non sarebbero più interi. Questo ci dice che nella fase di sviluppo di un programma dobbiamo valutare attentamente il tipo di dato che andremo a manipolare, proprio per evitare durante la fase di esecuzione del programma comportamenti inattesi in caso di inserimento di dati non previsti. Sulla base di queste considerazioni concludiamo che per memorizzare i tre prezzi di ingresso, 1, 2 e 3, il prezzo totale, questo, ed il prezzo scontato, questo, dovremo utilizzare 5 variabili di tipo float. D'altra parte, anche se l'utente inserisse solo prezzi interi, non è detto che il prezzo scontato sia ancora un valore intero. Facciamo un altro esempio. 
Se il nostro utente inserisce come primo prezzo 1.001 euro, come secondo prezzo 1.000 euro e come terzo prezzo 1.000 euro, il totale diviene 3.001 euro. E quindi ancora un risultato intero che è possibile memorizzare su una variabile di tipo int. Ma lo sconto, ad esempio al 50%, sarebbe di 1.500 euro e 50 centesimi. E quindi il prezzo scontato non può più essere memorizzato in una variabile di tipo int, ma richiede una variabile di tipo float. Anche per lo sconto dobbiamo utilizzare una variabile di tipo float, poiché in generale dobbiamo attenderci l'inserimento di uno sconto percentuale non necessariamente intero. Lo sconto potrebbe essere ad esempio del 20%, del 30%, ma potrebbe essere anche del 61,5%, e quindi un numero reale. Bene, ora che abbiamo definito per grosse linee quali sono i dati di input e di output del codice che dobbiamo andare ad implementare, possiamo appunto procedere con, il, con lo sviluppo del codice stesso. A tale scopo ci riferiamo ad un codice che è stato già sviluppato appositamente per questa lezione. Si tratta in particolare del codice disponibile nel file prezzi scontati b1 questo, punto C, dove V1 indica che ci stiamo riferendo alla prima delle due versioni disponibili per questo programma. È interessante notare che la prima parte di questo programma è stata realizzata adattando il programma PRG05.C disponibile nella cartella 2. Variabili scalari. L'adattamento e modifica di programmi preesistenti è un approccio tipicamente adottato in fase di sviluppo di un nuovo codice. Questo permette infatti di impiegare porzioni di codice già pronte e funzionanti e questo spesso consente di risparmiare tempo e riduce la presenza di errori nel codice stesso. Come vedete abbiamo aperto il file prezzi scontati b1.c nel quale osserviamo la presenza del commento generale che indica la funzione svolta dal programma. Possiamo leggere in particolare che il programma si occupa di calcolare il prezzo totale e il prezzo scontato a partire da tre prezzi in ingresso. Proseguiamo e osserviamo l'inclusione della libreria standard input-output necessaria per invocare le funzioni scanf e printf impiegate nel codice per l'acquisizione e la visualizzazione dei dati. Successivamente incontriamo la definizione della funzione main, con una prima sezione dedicata alla dichiarazione delle variabili. Come già stabilito in fase di analisi del problema, è necessario dichiarare tre variabili scalari di tipo float, 1, 2 e 3, necessarie per memorizzare i tre prezzi iniziali inseriti da tastiera. Queste variabili sono state chiamate prezzo 1, prezzo 2 e prezzo 3. Occorre poi dichiarare una variabile scalare di tipo float per la memorizzazione del prezzo totale. Anziché dichiararla sulla stessa linea, in cui abbiamo dichiarato prezzo 1, prezzo 2 e prezzo 3, la dichiariamo sulla linea successiva e la nominiamo, come già visto, prezzo totale. Dobbiamo poi dichiarare una variabile per memorizzare il prezzo scontato. La nominiamo prezzo scontato in accordo con quanto già stabilito in precedenza la dichiariamo di tipo float. Infine dichiariamo la variabile di tipo float necessaria per memorizzare il valore dello sconto percentuale. Questa variabile. È interessante notare che un programma così semplice sta richiedendo l'impiego di ben sei variabili scalari. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Questo non deve sorprendere se pensiamo che in programmi mediamente complessi si arriva a dichiarare diverse centinaia o anche migliaia di variabili. Tuttavia vedremo che esistono delle tecniche particolari che consentono di ridurre il numero di variabili. Possiamo comprendere l'utilità di queste tecniche se ricordiamo che ogni variabile richiede occupazione di memoria ed in caso di variabili molto grandi questa occupazione di memoria potrebbe superare i limiti di memoria del computer che eseguirà il programma. In tali casi è bene adottare tecniche di riduzione del numero delle variabili per ridurre di conseguenza lo spazio di memoria da esse occupato. 
Il prezzo da pagare in tali casi è dato da una maggiore difficoltà nella implementazione del codice ed una sua minore leggibilità. Non è certamente il caso del nostro semplice programma, ma sarà comunque utile mettere in pratica questi concetti. Per ora ritorniamo al nostro programma a 6 variabili ed affrontiamo il problema di leggere e memorizzare i tre prezzi inseriti dall'utente tramite tastiera. Ricordiamo che con la funzione scanf possiamo acquisire i dati tutti assieme oppure uno alla volta. Per questo esempio usiamo questo secondo approccio. E per tale motivo, per ogni prezzo da acquisire, impieghiamo la coppia di istruzioni printf e scanf. Per il primo prezzo scriviamo il messaggio inserisci il primo prezzo e premi invio. Acquisiamo il dato da tastiera con la funzione scanf e lo memorizziamo nella variabile prezzo1. Analoghe operazioni vengono svolte per il prezzo 2 e per il prezzo 3. Notiamo, inoltre, per tutti e tre i gruppi di istruzione, la presenza dei commenti che spiegano le operazioni svolte da queste linee di codice. Bene, a questo punto del programma, in particolare questo, sono stati acquisiti tutti e tre i prezzi. Occorre quindi sommarli fra loro e salvare il risultato nella variabile prezzo totale. Osserviamo che la somma dei tre prezzi viene effettuata come una normale somma aritmetica di tre valori, ma con la differenza che al posto dei tre valori abbiamo tre variabili, che memorizzano i tre valori da sommare. Il risultato così ottenuto può essere stampato a video tramite questa istruzione invocando in particolare la funzione printf, che avrà come primo parametro il testo del messaggio, questo, e come secondo parametro il prezzo totale, memorizzato nella variabile prezzo totale. Osserviamo che la variabile prezzo totale è di tipo float, e questo giustifica l'utilizzo della sequenza di formattazione simbolo percentuale f, inserita nel primo parametro della funzione printf. La sequenza di formattazione, come possiamo osservare, contiene un punto ed il numero 2. Come visto nella lezione precedente, questo forza a sole due cifre decimali la stampa del prezzo totale. Prima di procedere con il calcolo del prezzo scontato, dobbiamo acquisire il valore percentuale dello sconto da applicare. Si tratta di un valore che l'utente deve inserire tramite la tastiera e come fatto per gli altri tre dati in ingresso, anche per la variabile sconto utilizziamo la coppia di istruzioni basate su printf e scanf per acquisire il valore dello sconto percentuale da applicare. Queste due istruzioni. A questo punto, proprio dopo queste due istruzioni, abbiamo tutti gli elementi per calcolare il prezzo scontato. Per calcolarlo, come possiamo osservare da questa espressione, sottraiamo al prezzo totale il valore dello sconto. Lo sconto in particolare viene calcolato a partire dal prezzo totale moltiplicato per il valore percentuale dello sconto diviso per 100. In espressioni di una certa complessità può essere difficile risalire all'ordine con cui i calcoli saranno eseguiti, considerando fra l'altro che i vari operatori aritmetici hanno una diversa precedenza di esecuzione e in questi casi spesso si ricorre all'uso delle parentesi tonde per assicurarsi di eseguire i calcoli nell'ordine desiderato. Ecco in particolare la versione con le parentesi tonde. Osserviamo indipendentemente dalla versione utilizzata l'espressione aritmetica viene completata con il punto e virgola finale e successivamente il valore calcolato viene poi stampato a video invocando la funzione printf alla quale viene passato come secondo parametro di ingresso la variabile prezzo scontato. Questo valore viene inserito nel messaggio della funzione printf attraverso la, la sequenza di formattazione configurata per stampare soltanto due cifre decimali come tipicamente avviene per i prezzi in euro bene a questo punto il programma è completo e possiamo quindi compilarlo 
Come sempre apriamo l'ambiente di lavoro min gw e ci assicuriamo di essere nella directory in cui è presente il file da compilare. A tal proposito lanciamo il comando ls e verifichiamo la presenza del file prezzi scontati v1.c. Lanciamo la compilazione di questo file specificando per il file in linguaggio macchina il nome prezzi scontati v1.bin e dopo alcuni secondi termina l'operazione di compilazione senza alcun messaggio di errore. Possiamo quindi lanciare il programma con il comando punto slash seguito dal nome del file in linguaggio macchina da eseguire e il programma ci richiede l'inserimento dei tre prezzi. Inseriamo 1000 euro come primo prezzo, 2000 euro come secondo prezzo, 3000 euro come terzo prezzo Vediamo che il programma correttamente calcola il prezzo totale pari a 6.000 euro. Ora ci viene richiesto di inserire il valore dello sconto percentuale, che fissiamo pari a 50%, e il programma correttamente calcola il prezzo scontato pari a 3.000 euro. Facciamo ora un secondo test. Innanzitutto possiamo digitare il comando clear per cancellare lo schermo e successivamente possiamo rilanciare l'esecuzione del programma inserendo questa volta 1000 euro per il primo prezzo, 1000 euro per il secondo prezzo e 1000 euro per il terzo prezzo. Applichiamo lo sconto del 50% anche in questo caso e possiamo constatare che il programma calcola correttamente un prezzo scontato pari a 1500,50 euro. Prima di concludere la lezione è bene ritornare sull'argomento della riduzione delle variabili impiegate in un programma. Come già detto, la riduzione del pa di variabili consente una riduzione dello spazio di memoria occupato dal programma. Proviamo ad applicare questo approccio a questo semplice codice. È evidente che questo non è certo il caso in cui l'occupazione di memoria è davvero un problema, ma è sicuramente utile apprendere l'approccio che si usa in queste situazioni. E partiamo dal codice appena implementato per generarne una seconda versione che chiamiamo prezzi scontati v2.c con l'obiettivo di dimostrare che il programma può essere correttamente implementato con sole due variabili. Questa seconda versione è già pronta quindi andiamo ad analizzare in dettaglio il codice presente nel file prezzi scontati v2.c. Chiaramente, se dobbiamo utilizzare solo due variabili, saremo costretti ad impiegarle nel programma per memorizzare più di un valore durante la fase di esecuzione. Per tale motivo, dichiariamo le due variabili di tipo float e le nominiamo temp1 e temp2, ad indicare che esse non hanno un ruolo specifico per tutto il programma, ma cambiano il loro ruolo e di conseguenza cambia anche il loro valore durante la fase di esecuzione del programma stesso. In questa prima fase del programma decidiamo di usare la variabile temp1 per leggere i tre prezzi da tastiera e temp2 per salvare il totale dei tre prezzi. Nella prima lettura salviamo il primo, il primo prezzo in temp1 e cominciamo a calcolare il totale dei tre prezzi salvando il totale nella variabile temp2. Poiché per ora abbiamo un solo prezzo, abbiamo che temp2 è proprio uguale al primo prezzo letto, e cioè è uguale a temp1. Anche il secondo prezzo viene salvato in temp1. Osserviamo che nel momento in cui salviamo il secondo prezzo in temp1 perdiamo il vecchio va valore memorizzato in questa variabile e che nel nostro caso è il, è il primo prezzo inserito. Possiamo aggiornare a questo punto il totale dei prezzi. Aggiungiamo il nuovo prezzo letto al valore salvato in temp2. In questo modo temp2 contiene ora la somma dei due prezzi inseriti dall'utente. 
Infine anche il terzo prezzo viene salvato in temp1 e successivamente questo valore viene sommato a temp2 che contiene già la somma dei primi due prezzi. Di conseguenza in questo punto del programma, questo, abbiamo che temp2 contiene la somma di tutti e tre i prezzi inseriti. In altre parole, temp2 in questo punto del programma assume lo stesso ruolo della variabile prezzo totale del programma precedente. Possiamo stampare a video il valore di questo prezzo e poi possiamo procedere con l'acquisizione dello sconto percentuale, anch'esso inserito tramite tastiera. Ecco le due linee che acquisiscono lo sconto percentuale. Come vediamo possiamo salvare questo valore nella variabile temp1 che attualmente contiene il valore del terzo prezzo, questo, valore peraltro non più utile per, lo, per gli scopi del nostro programma. A questo punto abbiamo la seguente situazione, temp1 contiene il valore dello sconto percentuale e temp2 contiene il prezzo totale. Abbiamo quindi le due informazioni che ci servono per calcolare il prezzo scontato. Il risultato di questo prezzo può essere salvato indifferentemente su temp1 o su temp2. La scelta non è importante poiché i valori in temp1 e temp2 non devono più essere utilizzati per altre operazioni e possiamo quindi modificarli senza correre il rischio di perdere dati utili. Nel nostro caso Osserviamo che è stato deciso di salvare il prezzo scontato in temp2. Successivamente questo valore viene stampato a video con la consueta invocazione della funzione printf. Alla linea 37 abbiamo il calcolo del prezzo scontato senza l'utilizzo delle parentesi tonde, mentre alla riga 38 abbiamo eh, lo stesso calcolo ma implementato con le parentesi tonde. Bene, questo, con, questa linea, con questa linea termina il programma eh, appena analizzato e quindi possiamo procedere con la fase di compilazione. Lanciamo il comando di compilazione sul file prezzi scontati v2.c per generare un file linguaggio macchina che nominiamo prezzi scontati v2.bin e dopo alcuni istanti, come è possibile osservare digitando il comando ls, viene creato il file prezzi scontati v2.bin che possiamo lanciare. Anche in questo caso ci vengono richiesti eh, tre prezzi in ingresso, inseriamo ad esempio 1000 un euro, 1000 euro e 1000 euro, verifichiamo che il prezzo totale è 3001 come atteso, inseriamo uno sconto percentuale pari al 50% e verifichiamo che effettivamente il prezzo scontato calcolato è pari a 1500 euro e 50 centesimi. Con questo abbiamo dimostrato che anche questa seconda versione del programma funziona correttamente e fa uso di un numero di variabili pari a 2 contro le 6 variabili utilizzate nella prima versione. Bene, con quest'ultimo esempio concludiamo la lezione e vi auguriamo buon lavoro.